ዋናውና ዜናዎች ለመቀለ ከተማ አዲስ መዋቅራዊ ፕላን ተነድፎ ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ተገለጸ ታጋሩ የፖለቲካ አስረኞችን በተመለከተ ተቋማት ይፋ ይፋዊ አቋም እንዲዙ ይሰራል ተባለ የትግራይና የአማራ ህዝቦችን ሁለን ተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር በጥናት ላይ የተደገፈ መፍትሄ ያስፈልጋል ተባለ ሰላም የነስተልን ተመልካቾቻችን እንደማመሻችሁ አባይ ተረሰ ጉዳዮቹን በማስቀደም የሰዓቱን ዜና ይዘንቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ሸውት አብርሃም ታጋሩ የፖለቲካ አስረኞችን በተመለከተ የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ይፋዊ አቋም እንዲይዙ ይሰራል ተባለ የወፍር ሐርነት አስተባባሪዎች ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ሮቤል ለገሰ ዝርዝሩን ተከታትሎታል የዛሬ ሰባት ወር ገደማ በተጋሩ የፖለቲካ አስረኞች ላይ በክልሉ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በተደራጀ መልኩ ለማካሄድ የተቋቋመው ወፍር ሐርነት ባለፉት ወራት ከ22000 በላይ ፊርማዎችን በማሰባሰብ ለተለያዩ የፌደራል መንግስት አካላት እንዲሁም ለዓለም አቀፍ የሰብአዊ መተማወቂያ ድርጅቶችና ሀገራት ገቢ ማድረጉን ገልጿል ወፍር ሐርነት በወቅታዊ የተጋሩ ፖለቲካ አስረኞች ላይ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ጥቂት ቢሆንም በቅርቡ መንግስት ክሳቸው እንዲቋረጥ ማድረጉ መልካም ጅማሮ ቢሆንም ከመንግስት በኩል የተሄደበት ሂደት ግልጽነት የጎደለውና መላው እስረኞችና ወዳጅ ዘመዶቻቸውን ሰቀቀን ውስጥ የከተተ ነበር ሲል ሂደቱን ኮንኗል እዚ ሳምንት 11 ተለቀዋል እርግጥ መጀመሪያ 60 እንደሚለቀቅ ነው የተወራይ ነበርው ከዛ ለ በሚቀጥለው ቀን የወጣው ዝርዝር እንደማሳየው 14 ናቸው ሊስት ውስጥ የነበሩት ከሰዓቱ በተንጠባጠበ መልኩ ስክትላንትና ከሰዓት ድረስ የተለቀቁት 11 ናቸው ሶስት ስካንድል ሳሎጡ የአቃቤ ህግ መግለጫ ላይ ያሉ ነገር ግን አቃቤ ህግ ደብዳቤ ቢሆን ለሚዲያ ላከው ዝርዝር ዳል ለፍርድ ቤት ላከው ዝርዝር አንድ አይነት ባለመሆኑ ፍርድ ቤት ሳልደረሰው ለሁለት እንዲለቀቁት ተዛዛል ሰጠላቸው ይሄ በርካታ የታሳሪ ቤተሰቦችን እና ወራጅ ዘመሮችን ሶስት አራት ቀን ያክል በጉጉትና ተስፋ እንዲቆዩ ያደረገ እና ይሳባዩ ወይማስነዋሪ ድርጊት ሆኖ አይተናል የውፍሪ ሐርነት አስተባባሪዎች አሁንም በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ በተለያዩ በግልጽ በሚታወቁና በማይታወቁ ቦታዎች ለእስር ተዳርገው ይገኛሉ ብለዋል በመቶዎች የሚቆጠሩ ተጋሩ ፖለቲካ አስረኞች በ ፌደራል ሰብቶች በክልል ሰብቶችና በድብቅ ሰብቶች ሴክሬት ፕሬዝንስ እንደሚገኙ ከዚህ ፍት ማስተላለ የሚታወቅ ነገር ነው ይሄ እኔ ድብቅ ስበቶች ምንላችሁ ነው? ያነክም ድብቅ አይደለም አንዳንዶቹ ኢቪኔስ እንዳሉ ይታወቃሉ አዳማ ቢሾፍቱ ወስተም ይታወቁ ቦታዎችም አሉ ማናቃቸውም አሉ አዲስ አበባ እና አንዳንድ ቦታዎች አሉ አሉ በነዛ ቦታዎች የሚቆጠሩ እንዳሉ ይታወቃል ወፍሪ ሐርነት ቀጣይ ትግሉን አጠናክሮ ለማካሄድ ህጋዊ ሰውነትን ተላብሶ ለመንቀሳቀስ በተለይም የክልሉ ምክር ቤት በተጋሩ ፖለቲካ አስረኞች ላይ ይፋው ያቋም እንዲዝ እንደሚሰራም ገልጿል አንደኛ አስተባባሪ ኮሚቴ የህግ ሰውነት እንዲዝ ወሰናል ከዚህ ማን ህግ ሰውነት እንዲዝና የውት ቦታ የሮቢ ስራ ላይ አሁን አተኩሮ እንዲቀጥል በዋናነት የትግራይ ክልል ምክር ቤት እና ዓለም አቀፍ ሰውነት እና የሚዲያ ተቋማት ይፋ አቋም እንዲዙ ግፊት ማረክ ከተጠቀጣችኋል ማለት ነው አስተዋሪ ኮሚቴው በስተመጨረሻ ሁሉም ተጋሩ የፖለቲካ አስረኞች እስኪፈቱ ትግሉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል በመግለጽ ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ወፍሪ ሐርነት ጥሪ ያቀርባል ሁሉም ትግራይ የፖለቲካ አስረኞች እስኪፈቱና ክብራቸውን አብታቸው እስከሚከበር የሚቀጥል እንቅስቃሴ ሆኖ ሁሉም በየራሱ በመረጠው መንገድ በመረጠው ድራይት እንዲቀጥል ጥራችን እናቀርባለን የትግራይና ያማራ ህዝቦች ለንተናዊ ግንኙነት ለማጠናከር በጥናት ላይ የተደገፈ መፍትሄ ያስፈልጋል ተባለ የትግራይና ያማራ ህዝቦች ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ በትግራይ የተቋቋመው ኮሚቴ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል ደስ ይያሽናችሁ ተከታተሉታል
የትግራይና የአማራ ህዝቦች በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ለዘመናት አብረው ይኖሩና በደም የተሳሰሩ ወንድ ማማች ህዝቦች መሆናቸው የማይከድ ሀቅ ነው ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን የነዚህ ወንድ ማማች ህዝቦች ግንኙነት ለማሻከር የሚሰሩ አንዳንድ ፖለቲከኞችና ለህቃን እየተስተዋሉ ስለመሆናቸው በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲገለጽ ቆይቷል ከሁለቱም ክልሎች የተውጣጡ ሙህራን የሀገር ሹማግሌዎች የሃይማኖት አባቶችና ታዋቂ ግለሰቦች በተገኙበት በአዲስ አበባ የውይይት መድረክ መካሄዱ ይታወሳል የትግራይና የአማራ ህዝቦችን ለንተናው ግንኙነት ለማጠናከር በማለም በተዘጋጀ ውይይት መድረክ የተሳተፉ የትግራይ ተወካዮች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ሁለቱም ህዝቦች በአብሮነት ብዙ መከራዎችን ያለፉና መነጣጥል የማይችሉ ህዝቦች መሆናቸውን ገልጸዋል የአማራና የትግራይ ህዝቦች ለነጻነታቸው አብረው የተዋደቁና አንድ ጉድጓድ ላይ የተቀበሩ በቅርብ ጊዜም በረጅም ጊዜ ታሪክ እንደ ሆነ ይታወቃል ብዙ መከራዎችና ውጣውረዶችም አብረው ያሳለፉ ህዝቦች ናቸው ስለዚህ በታሪክ በባህል የተጋመዱና አንድ አይነት እሰት ሚጋሩ ህዝቦች ናቸው ልክ እንደ ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ማለት ነው ሁለቱም ህዝቦች ለማጣላት አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ የገለጹት ሙህራኖቹ ተለያዩ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት ችግሮችን መፍታት ይገባል ብለዋል እነዚህ በምን መልኩ መጣላት የሌለባቸው ህዝቦች ሊያጣሉ የሚችሉ ሙከራዎች እየተደረጉ ነው ስለዚህ እነዚህ ሙከራዎች ባጭሩ መቀጨት ስላለባቸው የሰላም ሚኒስተሩ በዚህ ቀዳሚ ሚና በመውሰድ የተለያዩ መድረኮች እየተጋጁ ናቸው ከነዚህ መድረኮች አንዱ እኛ የተሳተፍንበት የሙራን መድረክ ነው በትግራይና በአማራ ህዝቦች መካከል ስካሁን የተስተዋለ ጸብ እንደሌለ የገለጹት ሙራኑ በሁለቱም ህዝቦች ያሉ የግንኙነት መሻከሮችን ለመፍታት በጥናት የተመሰረተ መፍትሄ ያስፈልጋል ብለዋል አንዱ ለሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት መሻከርና መላላት መንሲኤ የሆኑት ጉዳዮች በጥናትና ምርምር መለየት ምንድናቸው የሚለው ማህበረሰቡ በተሞክሮ ያጎለብታቸው ቀደም ብዬ ገለጽኳቸው እነዚህ እሴቶች ባህሎቻችን በተመለከተም ምናልባትም ከመንግስታዊ አሰራሮች ጋር ያዋሃደ ምን ተጠቅመት ሁኔታ በጥናትና ምርምር ውጤት የተገኘው ግን እንደ ብዙ ጊዜ እንደሚታመው ሸልፍ ላይ ለማስቀመጥ ሳይሆን የተለያዩ መድረኮች በመፍጠር ለማህበረሰቡ ተደራሽ የሚሆኑበት ሁኔታ ማመቻቸት በህዝቦች መካከል የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጎለብቱ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በአማራ 10 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በትግራይ አራት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ፌደራል ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ስለዚህ ድንበር የለሽ ፕሮጀክቶች በመቅረጽና በተለይ ድንበር አካባቢ ሁለቱም ጋር የሚያካለል የተለያዩ የልማት ስራዎች መስራት እንዳለብንና ህዝቡ በልማት ሲተሳሰር ምናልባት በቀላሉ ድህነቱም ዋናው ምንጭ ስለሆነ እየተቀረፈ ይሄዳል እግራ መንገዱም እየተጣወቀ ሊሄድ ይችላል ችግሮች ከመጋጠማቸው በፊት በመተም በይ መከላከል ላይ ያተኮረ ስራ መስራት እንዳለብንም መግባባት ላይ ተደርሷል የሙህራን ሙያው ስነ ምግባራ ስነ ምግባርም በገለልተኝነት የትም የሙህራው ስነ ምግባር ተላብሶ መስራት እንዳለበት ሚዛናዊነት ምክንያታዊነት ተማሪዎችም መማር ያለባቸው ከነሱ ስለሆነ መንግስትና ሌሎች የድርሻ አካላት በአስተባበረ መልኩ የመተገበሪያ ስልቶች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ተደርጓል በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊ ትስስር ለማናድ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሙህራኑ አሳስበዋል ለመቀለ ከተባ አዲስ መዋቅራዊ ፕላን ተነድፎ ተግባራዊ ለማድረግ አስፈላጊ ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ተገለጸ ይህ ዓለም አቀፋዊ የከተማ መስፈርትን ያሟላ መዋቅራዊ ፕላን ተሰርቶ ስኪጠናቀቅ ከ3 እስከ 5 አመታት እንደሚፈጅ ተጠቁሟል ለአክሊሉ ዘሚኪኤል ዘገባ ትርሐ ሰድሃኖ በመዓለ ከተማ ያ ስራ አመት ማዋቅራዊ ፕላን ተነድፎ ዓለም አቀፋዊ የከተማ መስፈርት ያሟላች ከተማ ለማድረግ አስፈላጊን ዝግጅቶች ሁሉ እየተደረገ ይገኛል አዲሱ የከተማ ፕላን በ3D ተቀርጾ ግንባታው በቅርብ ቀን ለመጀመር በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ እየተገለጸ ቆይቷል ስራው ከተላልቅ የዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ለመስራት ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውንም የመዓለ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ምክትል ዋና ስራ ስካይጅና የመሬት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ኃይለ ፍጻሃ ገልጸዋል ዘይድና ያዘለና አቤት ሪላት አትከሳት ብዘፈል ስካሁን የሄድንበት ሂደት ትላልቅ የዘርፉ ባለሙያዎች ማሳተፍ በሚችል መንገድ ለመስራት ከክልል ፋይናንስ ጋር ተነጋግረን ተፈቅደዋል በካቢኔውም ወደ ስራ የምንገባበት መንገድ አቅጣጫ ተሰጥቷል መንገዲ 
ይፈጠር ይሩት ሃይብና ዘለ ዳይሬክሽን ማለከ ተማለከ ጣ የሚኖራት የመንገድና ህንጻ ማዋቅራዊ ፕላን በስር ኮንስትራክሽን የሚገነቡ ሲሆን በአሁን ጊዜ እየተገነቡ የሚገኙ አዲሱ ፕላንን መሰረት ያደረጉ ስለመሆናቸው ተገልጿል በፕላኑ ትልቁ ፓርክ ያያዘው መንገድ ማለትም ከሐውልት እስከ መሰቦ ድረስ እስከሁን የልማት ሂደቱ አለመጀመሩ የገለጹት አቶ ኃይለ ምክንያቱን ሲያብራሩ ፓርክ ንሱ ዘሐዘ ማለት ነው ወልታ ሲሩ ይሁት ፓርኩ ያዘው መንገድ ወልታ ስሮበታል ቢሆንም ስራው እስካሁን አልተጀመረ ከያዝ ነው 44.5 ኪሎ ሜትር የመንገድ ግንባታ ይሄኛው ብቻ ነው ስራ ያልጀመረው ምክንያቱም ሌሎች የልማት ፓርኮችና መንገዶች በዛው መንገድ እንዲሰሩ በሚል ሐሳብ የነው ግንባታው እንዲቆይ ተደረገው ምክንያቱ ንሱ ወን አብ ግምት ነው ተጥቶ አዲሱ የማለ ከተማ ማዋቅራዊ ፕላን ተሰርተው ለማለቅ ከ3 እስከ 5 አመታት እንደሚፈጅ ይበንዲ እንዳለም በመhall የሚጀመሩ አዳዲስ የልማት ስራዎች እንደሚኖሩ ምክትል ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል በዛህታም ሕዝብ ምስሩ ተተሐዘ መርባ 44.5 አብ 3 አመት ኮንትራክት 44.5 ኪሎ ሜትር የልማት ግንባታው አብዛኛው ከስር ኮንስትራክሽን ጋር የሚሰሩ ናቸው እና እስከ 3 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቁ ወል ታስረባቸዋል ሌሎቹም በ5 አመት ያልቃሉ ዘውድ ይሁሉ ዝጅመሩ ሽዑን ከሎ ከምዝፈሉ አብገመት መታው ይል ይማለት ከድምጹ ያነ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን ደቀጠሉ ናቸው በትግራይ ክልል የሚታየውን የትምህርት ተቋማት እጥረት ለመቅረፍ የትምህርት ድርጅት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገለጸ ድርጅቱ ከ40 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ በማድረግ በትግራይ ምዕራባዊ ዞን ወልቃይት ወረዳ ያስገነባውን የመሰናዶ ትምህርት ቤት እንዲሁም የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ አስመርቋል ለሊዲያ ማርቆስ ዘገባ ሙሉ ብርሃን ግዴ ተምት በትግራይ ክልል የሚስተዋሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ለመፍታት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን በመስራት የሚገኝ የህزب ተቋም ነው በተለይም በክልሉ ያለውን የትምርት ተቋማት ትጥረት በመፍታት በውቀት የተገነባቱ ልድ እንዲፈጠር ከማድረግ አንጻር የራሱ ሚና እየተወጣ ያለው ተቋም ነው በትግራይ ምዕራባዊ ዞን ወልቃይት ወረዳ ያለውን የትምርት ተቋማት ትጥረት ለመፍታት አንድ የመሰናዶ ትምርት ቤትና የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በመገንባት አስመርቀዋል እነዚህ የትምርት ተቋማት መገንባታቸው ከዚህ በፊት የነበረውን ችግር ሙሉ በሙሉ እንደፈታላቸው ያነጋገርናቸው ተማሪዎች አናግራዋል ትምርት መሰናዶ ሙሉ ተገኘ ይዝማር በሙሉ ተገኝ መሰናዶ ትምርት ቤት ነው የምማረው ይህ በማግኔታችን በጣም ነው ደስ ያለን የፈለግነው ሆስፒታል ኮሌጅና መሰናዶ ትምርት ቤት በቅርብ እናገኛለን ሙሉ ተገኝ መሰናዶ ትምርት ቤት በርካታ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚልክ ጎበዝ ተማሪዎች የሚፈሩበት ትምርት ቤት ነው ቤት ትምርት ቡልጽ ተማረ ዘለው ወደ ይሁን ታዋሴ መግለጽ ይሰለ በተምት የተገነቡት የትምርት ተቋማት ራስ መምህርና ዲን በበኩላቸው እነዚህ ተቋማት መገንባታቸው ያከባቢ ማህበረሰብ ለተለያዩ ወጪዎች ከመዳረክ መዳኑንና በአቅራቢያው ዕውቀትና ሙያ እንዲቀስም እንዳስቻለው ነው የሚናገሩት ተራላቲ ህንጻ ሆንቲ ትሪዎ ዘለሆም ጂ ፕላስ 2 ይዞን ዘሎ ተርሾመንተ ናይ ተማሃሮ መምህር ክላስ አተለውና አጠቃላይ ህንጻው እንደምታዩት 18 የመማሪያ ክፍሎች 3 የላቦራቶሪ ማዕከል በተመሳሳይ ሁለት የኮምፒውተር ማዕከል አለ። ይህ ህንጻ መገንባቱ ከዚህ በፊት የነበረውን የወንዶችም ይሁን የሴቶች የትምርት ማቋረጥ ችግር ይፈቶልናል። በዚህም በርካታ ተማሪዎች እዚ ተምረው ወደ ዩኒቨርሲቲ እየገቡ ይገኛሉ። ዘለጸ አሪፉ ያው ሀዚ ወላ ቁጽሩ ይውሐድ እንባር ብርክዝ ወለ ተማሃሪና አብዚአ ተማሂሩ ና ዩኒቨርሲቲ ና አቶ ይዘርከው ዘለ። ወይ 10 ተ አስራሁለተኛ ክፍል አጠናቆ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ ያላገኘ ተማሪ እዚህ መጥቶ በውቀት በኩልትና በአስተሳሰብ እየተገነባ የሥራ ትስስርም እየተፈጠረለት ይገኛል። አብስራሁና ተሳሰረ ይከማ። በመረቃው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የተህምት ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ቴድሮስ ሐጎስ ተህምት የትግራይ ህዝብ እንደሆነ በመግለጽ ይህ የተሰራው ስራም የናንተ የትግል ውጤት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ተህምት ፍርያት ላይ ተምት የትግላችሁ ውጤት ነው የትግራይ ህዝብ የትግል ውጤት ስለሆነም ተምት ያደረገውን አስተዋጽኦ የናንተ ነው ከትግላችሁ የተገኘው ውጤት ተመልሶ እናንተን የሚያገለግልበት ሁኔታ ነው ያለው ተመሪስን አፍተ ህዝብ ነው አለውም ዘለሉ ኹራታት ይዘሉ በወልቃይት ወረዳ በትምት የተሰሩት እነዚህ የመሰናዶ ትምርት ቤትና የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ከ40 ሚሊየን ብር በላይ የሆነ ውጪ እንደተደረገላቸው ያገኘኑ መረጃ ያመለክታል
ኢትዮጵያ በአባይ ግድብና ውሃ አጠቃቀም የገነባችሁ ጠንካራ አቋም አሁን እየተሸረሸረ በመምጣቱ በህዳሴው ግድብ ድርድር የሀገሪቱ ጥቅም ማስከበር አዳጋች ማድረጉን ተገለጸ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ከሶስት ዩኤስ ስምምነት ወጥቶ ባለም ባንክና አሜሪካ እንዲዳይ መደረጉ ከጅምሩ ትልቅ ስተት እንደነበር ከድምጽ ወያ ነጋር ቆይታ ያደረጉ አምባሳደሮች ተናግረዋል ንግስት ኃይሉ ትልቅ ተስፋን ግበው በተባበረክ እንዲትዮጵያውያን የገነቡት የሚገኙ ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ሞቃጫ ባልተገኘላቸው ስምነቶች ቀጥሏል አሁን ላይ ኢትዮጵያ በዳሴው ግድብ ያደረገችው ያለችው ሂደት ስምነትም ድርድርም ለማለት አስቸጋሪ ነው ይላሉ ከድምጾ ያነጋር ቆይታ ያደረጉት አምባሳደር ፍሳ አስገደው በእምነት ይሄ ድርድር መቆም አለበት ኢትዮጵያ አሁን በጀመረችው ድሮንም ስተት ነው በሆነ ሰዓት ማቆም ትችላለች ሲጀመርም ተነግሮናል ድርድር ነው ስንል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉን አንድ ትልቅ ሀገር ሁለት ሶስት ሀገር መሪዎች መጣቸው ዋሽንግተን ተነጋገሩ ሲሉን ምን አለበት ምን መወያየትኩ አይከፋም ነበር ያሉት አምባሳደር ወንድሙ አሳሙ ነው በበኩላቸው ባባይ ግድብና ውሃ አጠቃቀም ኢትዮጵያ የገነባችው ጠንካራ አቋም አሁን እየተሸረሸረ ስለ መምጣቱ ይገልጻሉ በተለይ ከተፋሰሱ አባል ሀገራት የነበረውን መልካም ግንኙነት አሁን ላይ አቅጣጫውን ስቶ ሌላ መልክ መያዙን ያነሳሉ ባለፈው ሁለት አመታት ባባይ ውሃ አጠቃቀም የገነባውን ህብረት አፍርሰናል አብረን ተስማምተን ከተፋሰሱ ሀገሮች በተለይ ሱዳን ጋር እነሱም ተተን ለብቻ አዲስ ስምምነት እና አዲስ ቅርርብ አዲስ እርቅ ነው የጀመረው ከግብጽ ጋር በተለይ ጉዳዩ ከሶስት ዩኤስ ስምምነት ወጥቶ ባለም ባንክና አሜሪካ መታየቱ ትልቅ ስተት መሆኑን አምባሳደሮቹ ይገልጻሉ። እርግጥም የኢትዮጵያ አቋም ትክክል ነው እንደግፋለን ብሎ ከጨረሱ በኋላ ይሄኛውን አስቀምጠን ነው ምን ለማየት እንደሆነ በማይታወቁ ሁኔታ አዲስ ድርድር ያደረገ ያለ ነው አዲሱ የኢትዮጵያ የለውጥ አመራር የሚባለው ስልጣን ላይ ሲመጣ ዋሽንግተን ከሌላው ፓኬጅ ጋር ታይዞ ግብጽ በዚህ በኩል የበላይነት እንዲኖር አስለፈለቁ ኢትዮጵያ የነበረውን ጠንካራ አቋም ባለማስቀጠሏ አሁን ላይ በግድቡ የግብጽ የበላይነት መታየት መጀመሩ አምባሳደሮቹ ይስማሙበታል ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ ጎን ተሰልፈው የነበሩት ሀገራት እምነታቸው እንዲሸረሸር አድርጓል ይላሉ በጥንቃቄ የገነባ ነው ህብረት የጋራ ግንባር አፈረስ ነው ሱዳንን ተተን ከግብጽ ጋር ታረቀ አብረን ተጣልተን ለብቻ ተረጥ አሁንም ጉዳዩ በሌላ ሀገርና ተቋም እንዲታይ መደረጉ ትልቅ ሰተት ነው በመሆኑም ኢትዮጵያ የመጀመሪያው አቋሟ ማስጠበቅ አለባት ባይናቸው የድርድሩ ሂደት መጀመሪያ የነበረውን አጀንዳ ስቶ ወደ ሌላ ገብቷልና የሚመለከታቸው አካላት ቆም ብለው ሊያስቡበት ይገባል ባይናቸው ኢትዮጵያ ጥቅም ያባይ ግድም በተመለከተ መስመር ይዞ ነበር ሄዷል የራስ የሆነ ህይወት ዘርቷል ወዳጅና ጣላት ተለይቷል ግብጾች በየጊዜው አጀንዳ እየቀየሩ እጃቸው እስከሚሰጡበት ደረጃ ደርሷል ያለ ምንም ማጋነ ዋሽንግተን የተሄደበት ዋናው ምክንያት ዋሽንግተን ስለፈለገ ነው አሁን እኮ የድርድር ጉዳይ ደረሰበት ደረጃ በጣም አሳሳቢ ቆ ነው አሁን ድርድሩ ሲጀምር ያሞላል ጉዳይ የነበረው አሁን ያጠቃላይ የተፋሰሱን የውሃ አጠቃቀም ጉዳይ ቆ ነው ለመወያየት የፈልጉ ያሉት እዚህ ማን ያደረሳቸው እስከዚህ ድረስ የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ አምባገነንነት የተቀየረ መምጣቱን ኒውስ አፍሪካ የተባለ የአሜሪካ ጋዜጣ አስነበበ ጋዜጣው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሸለሙት የኖቤል ሽልማት ለኢትዮጵያውያን ምንም ፋይዳ እንዳልሰጣ አስታውቋል አንገሶ ማብራሃ በሀገረ አሜሪካ ተነባቢ ከሆኑ የአፍሪካ ጋዜጦች ቀዳሚ እንደሆነ የሚነገርለት ኒውስ አፍሪካ የተባለ ጋዜጣ ከሰሙኑ ኢትዮጵያን አስመልክቶ ሰፊ ሀተ ታይዞ ተ ነበር ሳይመን አተባ በጻፈው ሰፊ ተነታኔ የኖቤል ሽልማት ተሸላሚው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደራቸው ወደ አምባገነን ፍርአት እየተቀየረ ስለመሆኑ ዘግቧል 
ዘገባው ለዚህ እንደ ማሳያ የተጠቀመው ደግሞ የአሚኒስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቶች ነው አሚኒስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ወር የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር የተቋዋሚ ፓርቲ ደጋፊዎችና አክቲቪስቶች በጅምላ ስለማሰሩ ይፋድርጎ ነበር በወቅቱ 75 የሚደርሱ የኦሮሞ ንጻው ጭገምባር ኦነግ ደጋፊዎች ስለመታሰራቸውና የሰብአዊ መብት ሰትም በሀገሪቱ እየተፈጸመ ስለመሆኑ ማስተዋወቅ የሚታወስ ነው የአሚኒስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ ቅርንጫፍ ዳይሬክተር ዲፕሮሴሙ ቼና አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እየታየ ያለው አምባገነንነት በቀጣይ ሀገሪቱ የምታደርገው ምርጫ ላይ ጥላ እንዳያጠላ ስጋታቸው ገልጸዋል የሳይመን አተባ ዘገባ የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች እያደረሰ ስላለው ጥቃት በስፋት ዘግቧል በተለይም በኦነግ ደጋፊዎች የሚደረገው እንግልትና መከራ እየቀጠለ ስለመሆኑም የአሚኒስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ ቅርንጫፍ ምክትል ዳይሬክተር ሰይፍ ማጋንጎ በኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ስለመدرسውና አደገኛ የሰብአዊ መብት ጽሶች እየተፈጸሙ ስለመሆናቸው ገልጸዋል የኒውስ አፍሪካ ዘገባ ግርጌ ላይ ኢትዮጵያ በቀጣይ ወራት ምርጫ ታካሄዳለች የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ግን ወደ አምባገነነት እየተቀየረ ስለመሆኑ አስቀምጧል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሸለሙት የሰላም የኖቤል ሽልማት ለኢትዮጵያውያን ምንም አይነት ፋይዳ እንዳልሰጠም ተገልጿል ኒውስ አፍሪካ ዘገባውን ሲያጠቃልል ዊኒንግ ኤ ኖብል ፒስ ፕራይዝ ኢዝ ሉኪንግ ሞር ኤንድ ሞር ሚኒንግለስ ኢን ኢትዮጵያ ሲላስቀምጡታል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እዚህ ላይ አበቃን ከዚህ በመቀጠል የአይበገሪነት ሚስጥር የተሰኘውን ዘጋቢ ፊልም እንድትከታተሉ ኮድዩ ጋበዝን መልካም ምሽት